हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बहुत बहुत स्वागत है गाइज आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एंड गाइज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिवाली पे ऐसे और गाइज आज दिवाली भी है तो वो सब लोगों को हैप्पी दिवाली और गाइज देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा दिवाली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछता रहता है हर साल जी हाँ गाइज किसी ना किसी कोड में देखिए ऐसे नहीं आ, मतलब टिपिकली ऐसे आपसे नहीं पूछेगा कि दिवाली पे ऐसे लिखिए ऐसे पूछेगा कि एन इंडियन फेस्टिवल मतलब एक इंडियन फेस्टिवल इंडियन त्यौहार पर आप आ, क्या लिखो कि ऐसे लिखो ठीक है गाइज तो आप किसी भी मतलब दिवाली दशहरा मतलब कोई भी आ, आपको जो भी याद हो लिख सकते हो तो देखिए सबसे अच्छा लिखना होता है दीपा दीपावली पे दीपावली काफ़ी अच्छी होती है उस पर हम अच्छे से लिख सकते हैं तो चलिए देखिए मैंने इस पर ये पांच टॉपिक बनाए हैं आप लोग को एग्जाम में यही पांच टे टॉपिक पूछता है ठीक है गाइज ये पांच तो या किसी एक को हटा देता है चार ठे पूछता है तो चलिए इन पांचों को हम बारी बारी से अच्छे से देख लेते हैं और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो गाइज जो सबसे हम लोग का आ, पहला टॉपिक है नेम ऑफ द फेस्टिवल ठीक है गाइज चलिए मैं आपको एकदम लाइव लिखता हूँ और आपको एकदम अच्छे से एक एक चीज़ें समझाता चलता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा चलिए गाइज देखिए नेम ऑफ द फेस्टिवल यानी एक तरह से इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं तो इसमें आप कैसे लिखोगे तो देखिए देखिए आप लोग कहोगे कि इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे रहे हो तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती ठीक है तो चलिए नेम ऑफ द फेस्टिवल ये फर्स्ट टॉपिक होता है इसको हम लिखते हैं देखिए कैसे लिखेंगे नेम ऑफ द फेस्टिवल में लिखेंगे कि दी आ, आ, ये सब त्यौहारों में लिखना पड़ता है दी आ, नेम ऑफ ठीक है गाइज दी नेम ऑफ इसको थोड़ा मैं साइड में करता हूँ कि अच्छे से आ, लिख पाऊँ ओके गाइज ओके द नेम ऑफ द ठीक है द नेम ऑफ द फेस्टिवल ठीक है गाइज एफ ई एस टी आई भी ए आर ठीक है गाइज द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली ओके गाइज यहाँ बड़ी में दिवाली रहेगी डी आई डब्ल्यू ए एल आई ओके गाइज हो गया एक लाइन आप लोगों को क्लियर हो गया कि द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली ऐसे लिखोगे नेम ऑफ द फेस्टिवल कोई भी अगर मतलब टॉपिक पर अगर दशहरा पे लिखोगे तो लिखोगे द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दशहरा ऐसे लिखना पड़ेगा ओके गाइश चलिए आगे चलते हैं ओके गाइश तो आगे आप लिखोगे कि देखिए हिंदुओं का त्यौहार है तो आप लोग लिख सकते हो कि इट इज़ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज ओके गाइज तो यहाँ चलिए मैं आ, लिखता हूँ देखिए यहाँ हमने फुल स्टाप लगा दिया इसलिए यहाँ आप बड़े कैपिटल लेटर शुरुआत करेंगे इट इज ठीक है गाइज इट इज फेमस ओके गाइज इट इज फेमस फेस्टिवल इट इज फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज ओके गाइज एच आई एन डी यू एस ओके गाइज यहाँ फिर फुल स्टाप चलिए फिर आगे चलते हैं या क्या है कि हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा चलिए आगे चलते हैं गाइज आगे फिर आप लोग लिखोगे इट ठीक है गाइज इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट दी कंट्री मतलब ये पूरे मतलब भारत में मनाया जाता है पूरे आ, देश में मनाया जाता है ओके गाइज तो आप लोग लिखोगे इट इज चलिए मैं लिखता हूँ इट इज ओके गाइज सेलिब्रेटेड C E L E B R A T E D celebrated ठीक है गाइज थ्रू आउट टी एच आर ओ यू जी एच ठीक है गाइज ओ यू टी थ्रू थ्रू आउट दी कंट्री मतलब यह पूरे भारत में मनाया जाता है ओके गाइज C O U N T R Y ओके गाइज थ्रू आउट दी कंट्री आगे चलते हैं गाइज आगे आप लोग क्या लिखोगे देखिए आगे इसमें और लिखोगे इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट यानी वही कह सकते हैं कि मतलब पूरे आ, भारत में होल भारत में ठीक है गाइज द कंट्री क्या विथ ग्रेट पंप एंड शो ठीक है गाइज विथ ग्रेट ग्रेट पंप ठीक है गाइज विथ ग्रेट पंप पी ओ एम पी पंप एंड ठीक है गाइज ग्रेट पंप एंड शो ठीक है गाइज एस एच ओ डब्ल्यू तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा चलिए अब आगे चलते हैं देखिए गाइज 
पंप एंड शो का मतलब चहल पहल से मतलब वो पूरे भारत में क्या चहल पहल से मनाई जाती है कौन दिवाली ओके गाइज चलिए आगे फिर चलते हैं गाइज अगला हम लोग का टॉपिक है दी टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ओके गाइज तो आ, मैं टॉपिक देता हूँ दी टाइम ऑफ सेलिब्रेशन उसके बाद चलिए आगे चलते हैं ओके गाइज तो अगला हम लोग का टॉपिक है दी टाइम ऑफ सेलिब्रेशन यानी सेकेंड टॉपिक देखिए गाइज मैंने अब आ, पहले से ये लिख लिया है क्योंकि इस तरह लिखने पे काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ देखिए दी टाइम ऑफ सेलिब्रेशन में आप लिखोगे ठीक है यानी वही आ, मतलब इसको मनाने का समय देखिए दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओके गाइज दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर नवम्बर ओके गाइज अक्टूबर नवम्बर चलिए आगे चलते हैं सम पीपुल बिलीव ठीक है बी ई एल आई ई भी ई ओके गाइज सम पीपुल बिलीव डैट राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण ओके गाइज द किंग ऑफ लंका मतलब जो लंका का आ, राजा था ऑन दिस डे यानी इस दिन ठीक है शो पीपुल लाइटेड अर्थ एंड लैम्प इन देयर हाउसेज टू वेलकम राम ओके गाइज आई होप आप लोग को इसका अर्थ भी क्लियर हो रहा आ, हो रहा होगा चलिए मैं इसका अर्थ भी आप लोग को बता दूं देखिए दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर मतलब वही दिवाली फेस्टिवल दिवाली का त्यौहार अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है ओके गाइज सम पीपुल बिलीव मतलब कुछ लोग विश्वास करते हैं डैट की राम रिटर्न मतलब राम वापस आए टू अयोध्या मतलब अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण मतलब रावण को मारने के बाद ओके गाइज द किंग ऑफ लंका मतलब जो लंका का राजा था ऑन दिस डे इस दिन ओके गाइज सो मतलब इसलिए पीपुल लाइटेड अर्थिन लाइन मतलब क्या कि मतलब लोग अपने घरों पे क्या कि एक लाइटेड अर्थिन मतलब वही मिट्टी के दिए ठीक है जलाएँ इन देयर हाउसेज मतलब अपने घर पे अपने घर में ठीक है टू वेलकम राम मतलब राम का स्वागत करने के लिए तो यही इसका अर्थ है चलिए अब ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक क्लियर हो गया चलिए हम लोग थर्ड टॉपिक जो है यानी प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल उसको क्लियर करते हैं ओके okay गाइज तो हम लोग का अगला टॉपिक प्रिपरेशन फॉर दी फेस्टिवल है चलिए इसे देखते हैं मतलब वही प्रिपरेशन फॉर दी फेस्टिवल मतलब त्यौहार के लिए तैयारी है प्रिपरेशन नहीं होता है जैसे हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे नहीं होता हम कम्पटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का प्रिपरेशन मतलब तैयारी है ठीक है गाइज तो देखिए इसमें आप लोग लिखोगे कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पंप एंड शो ठीक है मैंने काफ़ी ये छोटे छोटे लिखा है ठीक है और आप लोग कहोगे कि मतलब आ, मतलब इसमें आ, कुछ क्राइटेरिया होती है ना वे लिखने को लाइक जैसे एक ये टॉपिक है तो इसमें साठ वर्ड जी हाँ गाइज प्रत्येक में साठ वर्ड से अधिक वर्ड शामिल है ओके गाइज तो चलिए प्रिपरेशन फॉर दी फेस्टिवल देखिए वो तो एक मतलब एग्जाम का नियम है कि साठ वर्ड रहना चाहिए अगर नहीं भी आ, मतलब आ, रहता है ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वर्ड में बोल रहा हूँ साइज लेटर होता है साठ लेटर ठीक है नहीं भी रहता है गाइज तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं कि वो एग्जामिनर आपको काट देगा बस देखेगा कि लड़का अच्छा से लिखा है तो मार्क दे देगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है ओके गाइज तो ये आप मन में मत रखिएगा कि एक मतलब एक ये है तो इसमें साठ वर्ड होने चाहिए या साठ लेटर होने चाहिए या इतने सेंटेंस होने चाहिए ऐसा मतलब ऐसा नियम है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है ओके गाइज चलिए प्रिपरेशन फॉर दी फेस्टिवल देखिए दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ठीक है गाइज दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पंप एंड शो मतलब ग्रेट पंप एंड शो मतलब आ, मतलब बहुत चहल पहल के साथ ठीक है गाइज तो दिवाली सेलिब्रेट मनाई जाती है विथ ग्रेट पंप एंड शो मतलब बहुत क्या मतलब ये ग्रेट का तो महान लेकिन यहाँ पंप एंड शो मतलब महान आ, क्या पंप एंड शो मतलब चहल पहल के साथ तो महान चहल पहल नहीं मतलब बहुत बड़े चहल पहल के साथ ओके गाइज हाउसेज आर क्लीनड ठीक है हाउसेज मतलब घर आर मतलब किए जाते मतलब हैं ठीक है सी एल ई ए एन ई डी क्लीन मैंने मतलब साफ सफाई ठीक है मतलब घरों की साफ सफाई की जाती है एंड वाइट वाश मतलब सफेदी की जाती है ठीक है डिफरेंट डी आई डब्ल्यू पी आर एन डिफरेंट काइंड्स मतलब विभिन्न प्रकार के ठीक है ऑफ डेकोरेशन मतलब सजावटें आर मेड बिफोर दी हाउस मतलब बनाई जाती हैं ऑफ दी मतलब ऑफ दी सॉरी यहाँ मैंने हाउस बोल दिया आ मेड बिफोर दी फेस्टिवल मतलब त्यौहार से पहले ठीक है गाइज तो आई होप आप लोगों को ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा दिवाली इज सेलिब्रेट विथ ग्रेट पम एंड शो हाउसेज आर क्लीन एंड वाइट वाश डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेशन आर मेड बिफोर दी फेस्टिवल ओके गाइज चलिए Uh, अगला हम लोग को ज, uh, जो टॉपिक है हाउ आई सेलिब्रेटेड अब मतलब हम कैसे मनाते हैं उसे देख लेते हैं देखिए इसमें आप लोग लिखोगे दिस ईयर आई इंजॉयड 
दिवाली ओके गाइज देखिए आप प्रत्येक टॉपिक का स्क्रीन लेते रहिएगा क्योंकि आपको एट दिस टाइम तो याद नहीं ना हो पाएगा तो आप लोग स्क्रीन ले लीजिएगा और बाद में आप लोग याद कर लीजिएगा देखिए हाउ आई सेलिब्रेटेड तो देखिए दिस ईयर आई इन्जॉयड दिवाली विथ ग्रेट जॉय ओके गाइज आई क्लीन माई हाउसेज सॉरी हाउस आई क्लीन माई हाउस क्योंकि यहाँ हाउसेज तो नहीं ना एक अपना घर ही न करेगा तो आई क्लीन माई हाउस एंड गॉट इट वाइट वास्ड आल दी आल दी डोर्स एंड विंडोज वेयर पेंटेड ओके गाइज दी होल हाउस वाज इल्यूमिनेटेड विथ अर्थन लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इन दी नाइट ओके गाइज चलिए इसका अर्थ हम uh, मैं आपको क्लियर कर देखिए दिस ईयर मतलब इस साल आई इन्जॉय मतलब मैं इन्जॉय uh, किया विथ uh, uh, दिवाली मतलब वही दिवाली का विथ ग्रेट जो है मतलब uh, महान मतलब खुशी के साथ महान खुशी कहने का मतलब कि यहाँ बहुत खुशी के साथ कह देंगे ओके आई क्लीन मतलब मैंने साफ किया माई हाउस अपना घर एंड गॉट इट वाइस टू वाश मतलब इसे सफ़ेदी किया ठीक है आल दी डोर्स एंड विंडोज वेयर पेंटेड यानी वही कि मतलब सभी डोर्स मतलब दरवाजे एंड विंडोज मतलब खिड़किया वेयर पेंटेड मतलब आ, क्या किए गए कि पेंटेड किए गए ठीक है गाइज दी होल हाउस वाज इल्यूमिनेटेड मतलब पूरा घर इल्यूमिनेटेड मतलब जगमगा मतलब वही मतलब जलाया गया ठीक है विथ अर्थन लैम्प्स मतलब आ, क्या हुआ कि मतलब अर्थन मतलब दिया जो होती है ना दिए ये मतलब आ, जो मतलब मिट्टियों से बनी होती है एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इन दी नाइट और आ, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब से इन दी नाइट मतलब रात में ओके गाइज मतलब वही जगमगा गया पूरा घर जगमगा गया किससे जो मिट्टी की बनी दिए थी और इलेक्ट्रिक बल्ब से इन द नाइट मतलब रात में चलिए अगला देख लेते हैं गैच अगला हम लोग का टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है कंक्लूजन ठीक है गैच कंक्लूजन इसका कर देते हैं तो देखिए कंक्लूजन में आप लोग लिखोगे कि दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया ठीक है वही मतलब दिवाली भारत की एक मतलब बहुत क्या है आ, एक मतलब क्या है कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया फेमस प्रसिद्ध त्यौहार है ओके गाइज आई रि मतलब ई सॉरी यहाँ मैंने आई लिख दिया इट रिमाइंड इट रिमाइंड आई एम आई एन डी एस रिमाइंड्स इट रिमाइंड्स अस लॉर्ड राम देखिए यहाँ मतलब ये हमें लॉर्ड मतलब भगवान राम की याद दिलाती है यह हम लॉर्ड क्यों लिखा है तो देखिए हम ये राम तो एक मतलब पुरुष के रूप में थे लेकिन हम लॉर्ड राम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए एट दिस टाइम हम जान रहे हैं कि राम जो थे भगवान के अवतार थे विष्णु के अवतार थे इसलिए हमने यहाँ लॉर्ड लिखा है ठीक है तो अस लॉर्ड राम इट रिमाइंड्स अस लॉर्ड राम बट देयर वाज सम सोशल इविल एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल मतलब वही अब देखिए मतलब यह मतलब राम की याद दिलाती है लेकिन देयर वाज मतलब यहाँ है ठीक है हैं कर देंगे सम सोशल इविल्स मतलब कुछ सामाजिक बुराइयाँ एसोसिएटेड में संबंधित विथ द फेस्टिवल मतलब त्यौहार से Uh, क्या है त्यौहार से इस त्यौहार से कुछ सामाजिक बुराई या सामाजिक देखिए सम पीपल ड्रिंक मतलब कुछ पीपल पीते हैं एंड गैम्बल मतलब जुआ खेलते हैं गैम्बल मतलब जुआ खेलना आन दी डे मतलब इस दिन देखिए यहाँ पीने से मतलब क्या एल्कोहल पीने से ठीक है गाइज तो सम पीपल ड्रिंक एल्कोहल भी यहाँ लिख सकते हो ठीक है गाइज और नहीं भी लिखते हो तो उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा ठीक है सम पीपल ड्रिंक एंड गैम्बल ऑन दी डे ओके गाइज आप दिवाली मतलब या दिवाली के दिन इट इज बैड कस्टम मतलब यह बुरी आदत है ठीक है गाइज इट इज बैड कस्टम वी शुड ट्राई टू रिमूव देयर इवेल्स मतलब इन आ, मतलब इन बुराइयों को हमें रिमूव करने का मतलब हटाने का प्रयास करना चाहिए हटाने का प्रयत्न करना चाहिए तो ये था इस तरह आपका पूरा दिवाली पे ऐसे आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा गाइज तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें तो बस थैंक यू